。这时，一把男人和变态看了高兴。女人用了烦恼的妖刀，因为她不仅会烧掉使用者的衣服，还会在使用完后变成十分钟的小萝莉。圣诞这天，莎莉告知梅普路一个好消息，期待已久的第四层地图终于开放了。梅普路便立刻上线跟伙伴们会合。进入游戏后，众人便来到第四层入口，但得先干掉第三层的终极机械怪才可进入。还没等大伙开口，梅普路便表示自己要单挑，随后变身哥斯拉，并在小奏的魔法加持下直接开出三个分身。只见四只哥斯拉张牙舞爪，就朝 BOSS 猛扑了过去。看似难缠的 BOSS， 其实是个弱鸡，根本没有还手之力，直接被梅普路按在地上摩擦。顺利通关后，众人很快来到了第四层。初来乍到，自然是要先探索一下新地图。第四层是一栋栋的日式房屋，被樱花河流点缀的像幅画。欣赏完美景后，众人决定分头探索。待收集到情报后，再一起共享。克罗姆选择去砍怪升级，伊兹则干起老本行，而小奏选择进入知识的海洋。怪力姐妹则雇了一辆人力车逛街。小霞沉迷武士刀无法自拔，就梅普路比较离谱，又跑去招惹野怪。这次又会爆出什么技能呢？毕竟是欧皇。而另一边，莎莉也在找野怪。忽然，一颗石子袭来，被莎莉帅气躲过。来者正是弗雷。莎莉在你最初的刺激过，味わせられるのに。因为上次决斗输给了莎莉，这次他就是来找莎莉报仇的。莎莉接受了他的挑战。决斗刚开始，弗雷便释放出屏障，试图限制莎莉的行动。莎莉差一点就被屏障绊倒，弗雷立马抓住机会，一个火球打了过去。莎莉虽躲过了第一个火球，但紧接着就被第二个超大火球击中。就在弗雷庆祝胜利时，莎莉却突然出现在他身后，接着一招反转结束了战斗。没注意到你。弗雷只能不甘离去。原来刚刚莎莉被击中的瞬间发动了新技能空铲，这是个可以将致命攻击化为无效的技能，所以才挡住了刚才的致命一击。但这个技能有个缺点，就是每天只能用一次。而另一边，梅普路在街上遇见鬼鬼祟祟的蜜衣，只见他一件换装后进入了一间神秘的屋子。梅普路在好奇心的驱使下也跟了进去，却发现平日里高冷酷帅的蜜衣竟被一群猫猫围在中间，而蜜衣也对他们爱不释手。没想到你是这样的会长。此时，蜜衣也发现了梅普路，场面顿时尴尬。但很快，梅普路也被这些可爱的猫猫征服了，并保证不会对其他人说起这个秘密。而小霞这边因购买收藏品快把积蓄花光了，不得不出门打怪赚钱。只见他径直来到一个山洞，这是他连续打了一周都没通关的任务。只见一阵刀光剑影过后，小霞终于击败了 BOSS， 还爆出了一把妖刀。接着，小霞迫不及待的去找个小怪试刀，可就在拔刀一瞬间，小霞的外套消失了。上身只剩绷带裹着，虽有些羞耻，但好在此处没有别人。可就在他准备收刀时，更尴尬的事情发生了。小霞发现自己竟变成了小萝莉。原来这把妖刀名叫紫幻刀，它虽能让战力瞬间飙升，但有个小小的缺点，就是在使用完大招后，会让猛男瞬间变成小弟。御姐秒变小萝莉。好在这种尴尬状态只维持十分钟，此刀虽不正经，却依然是把绝世好刀。接下来圣诞活动就正式开始了，众人将通过打怪获取限定道具。很快，所有人都被单独传送到了不同的地点，而梅普路则被直接传送到了一个满是树妖的地方。于是梅普路直接化身高达，开始狂轰滥炸。而此时，旁边的裴英青玩小怪后，以为刷出了 BOSS， 没想到冲出来的却是哥斯拉梅普路。二人坐下聊了一会儿，裴英便邀请梅普路组队打怪。梅普路接受了建议，但这欧皇和甘地的组合直接打了策划一个措手不及。区区这点小怪，哪够他俩打的呀？新来的策划对此提出削弱梅普路的战斗力，但老策划们决定静观其变。裴英骑着梅普路顺利杀到了蜂巢。面对飞行的怪物，已经变成哥斯拉的梅普路有心无力。裴英终于有了大显身手的机会。只见他左脚踩右脚，直接飞上了天，在蜂群中随意穿梭，连梅普路都看呆了。当然，在地面的梅普路也没闲着，但在清理毒蜂时，不小心尾巴扫到了树干上，被喷射出的蜂蜜粘了一身。眼见梅普路就快被蜂蜜粘在地上，裴英便立马用新技能帮梅普路摆脱了束缚。紧接着 ，BOSS 蜂后现身了，没想到五大三粗的蜂后身子骨有点弱，刚登场就被裴英一剑给剁了。而另外一边的莎莉在干掉 BOSS 后，也获得了操控蛛丝的新技能，并获得了活动道具。但小霞的运气就没这么好了，用妖刀秒杀 BOSS 后，再次变成了小萝莉。而就在这时，辛恩悄然出现在他身后
。活动结束后，三大工会齐聚大枫树基地开圣诞庆功宴，众人将活动中获得的礼物都带了过来。只见盲盒一开，金光一闪，所有人都开出了强化属性的圣诞皮肤，而没普露的道具却与其他人不同，直接变成了没普露。果然不愧是欧皇，这是我见过最头铁的游戏玩家。流星锤砸在脑袋上就像挠痒痒，他不仅防御高的离谱，就连攻击也十分离谱，用盾牌轻轻一撞就能秒杀对方。就在刚刚。游戏开启了第五层的地图，而进入的条件就是打败眼前这只蓝光狐狸。沙粒化身蜘蛛女，操控蛛丝缠绕狐狸。与此同时，小奏则释放出麻痹炸弹，将狐狸定身。小霞正想上前补刀，不料狐狸连发一串火炮，成功阻止了众人。眼见通关要失败，小霞决定拔出那把会烧衣服的紫幻刀。与此同时，克罗姆用盾牌的力量迅速将怪力姐妹送了出去。姐妹俩举起双锤，二话不说直扑过去，瞬间就把狐狸的脑袋给锤烂了。就这样，第五层的 BOSS 最后惨死在众人手中。而小霞第一次在大家面前变成了小萝莉，还被众人围起来嘲讽。而此时的梅普露成了小洋人，正躺在床上隔离养生。杨康后迅速回到了游戏中。由于生病落后了几天，其他工会成员早就进入了第五层，所以今天梅普露只能独自闯关，因为找不到第五层入口的具体位置。梅普露就在第四层摸索了起来，没想到一番误打误撞之后，无意间开启了隐藏副本。真不愧是欧皇，这是一个长着胡子的男人出现在了梅普露的面前。梅普露以为这个男人就是第五层的 BOSS， 于是直接变身高达，打算速战速决。可男人仅凭手掌就挡住了梅普露的攻击。梅普露见状，又召唤乌龟释放精灵炮。可男人却依旧毫发无伤。梅普露彻底懵逼了，于是又召唤出毒龙打向男人，但也被男人赤手空拳一一破解。眼看就连恶势技能都无法挽回败局，男人还在步步逼近。绝望的梅普露突然想到了，还有这招。好在女主防御够高，最终成功打败男人并活了下来。男人虽然输了，但看起来很开心，邀请梅普露一起共进晚餐。作为独自击败他的人，梅普露获得了自由进出这里的权限，还获得了百鬼夜行的新技能。直到这时，梅普露才意识到原来自己是误入了副本。正在苦恼如何进入第五层时，工会的伙伴们出现在了眼前。他们刚好在带新人过第四层。于是便一起组队，梅普露直接开启大天使模式，瞬间将众人的防御拉满。几个小弟首次体验到无敌模式，内心一下就膨胀了起来。随后，梅普露又施展百鬼夜行，众人愉快的群殴 BOSS。圣剑工会的弟兄们看得瞠目结舌，这还是人吗？很快 ，BOSS 就被乱棍打死。梅普露转身感谢众人后，便朝着第五层走去。第五层的地图是个在天上的岛屿。正当梅普露踩着软乎乎的云朵感叹时，怪力姐妹突然出现在了面前。原来他们是被怪物打败后复活在这里。梅普露决定帮他们去报仇。原来第五层的 BOSS 是个会放电的面具怪。梅普露直接开启大天使模式，三人就这样蹦蹦跳跳的将面具怪锤死了。最后，怪力姐妹获得了雷电攻击的魔法技能，而欧皇就是欧皇，直接获得了一个天王王座的技能，有着逼格满满的奢华外观，不仅能自动回血恢复生命值。还能封印敌人的技能，不得不说句好变态。正在此时，三人收到系统通知，下周三将会开放第六层地图。于是接下来的时间，梅普露决定带着怪力姐妹赶紧把第五层刷完。不愧是游戏的亲生闺女，梅普露还直接吃出了一个云散的技能。于是三人就这样悠哉悠哉刷完了第五层的地图。很快，工会成员们来到了第五层守关 buff 面前。有了梅普露的大天使加持，怪力姐妹疯狂输出。小霞也庆幸这次不需要暴衣，很快 boss 就被众人砍死了。第六层的入口也随之出现。而这时，莎莉自信满满，觉得以他们的阵容刷爆第六层绝对没问题。结果没想到，第六层竟是恐怖之城，莎莉直接吓得瑟瑟发抖，因为她最怕的就是这种阴森恐怖的地方。于是，莎莉选择直接下线，打算等游戏开启下一层地图的时候再上线。可看到官方公布的消息后，莎莉又陷入了纠结，因为这层地图有太多自己想要的技能，还能爆出会飞的鞋子，内心挣扎一晚后。隔日，莎莉便戴着眼罩进入了游戏。众人看了，纷纷表示相当无语。梅普露得知莎莉的愿望后，主动表示自己可以帮忙。随即，两人骑着乌龟便出发了。但就算在天上飞，这满是鬼怪的地图，还是把莎莉吓得连连尖叫。梅普露干脆开启高达模式，将莎莉拖在机甲上。二人就这样冲了进去。
，而莎莉并不知道获取技能的具体方式。乱逛一通后，打起了退堂鼓。梅普路二话不说就驮着莎莉地毯式翻找，但连续找了几个房间都没发现任何有用的线索。梅普路正忙着打怪时，二人脚下突然出现了一个阵法，两人被传送到了不同地方。这下原本就怕鬼的莎莉直接吓尿了。莎莉哭着寻找梅普路，结果人还没找到，鬼手却再次袭来，吓得他满地图乱跑。就这样，时间一点一点过去了。莎莉觉得逃跑无用，想直接退出游戏躲避鬼手，却发现此处无法下线，于是只好躲在柜子里等待梅普路的救援。听到呼救声的梅普路却怎么都追不上莎莉，于是直接变身哥斯拉来到莎莉所在的房间。而此时的莎莉处于极度恐惧当中，怎么都冷静不下来。梅普路直接开启天王王座，把鬼怪驱赶在一边。在这个技能下，鬼怪无法靠近他们，莎莉这才安心下来。但开启天王王座后，梅普路自己也无法移动了。就在莎莉为自己的懦弱道歉时，鬼怪们突然都自行离开了。原来是有几个倒霉蛋的进入吸引了鬼怪们的注意。趁着这个机会，梅普路和莎莉顺势逃离了鬼屋，两人终于可以下线了。可正在这时，一双鬼手又出现在了莎莉身后，但又瞬间消失了。下一秒，莎莉获得了新技能冥界之源，是能让道具效果变成两倍的技能。这是我见过最变态的游戏，犯规玩家各种技能混搭，不仅是游戏策划看了头疼，就连鬼看到他都觉得害怕。为了帮怕鬼的莎莉寻找道具，梅普路独自一人又再次回到了鬼屋。而获得道具的条件就是抓住这两只娃娃鬼，但因为移动速度太慢，梅普路紧追慢赶，不仅没追上娃娃鬼，还踩中陷阱掉进了史莱姆液体中。面对小鬼的嘲讽，梅普路实在是忍不下去，直接用念力将史莱姆附着在身上，飞出了陷阱。娃娃鬼被梅普路的神操作惊呆了，正打算逃跑时，却被梅普路直接用毒液困住，还顺便赠了层保险。好家伙，两只娃娃鬼直接被卡成了碎片。于是梅普路还没反应过来到底怎么回事，三件道具就到手了。策划们看到后直呼离谱，这是什么 buff？ 梅普路简直是策划的一生之敌，啥也别说了，赶紧加班修复。这边梅普路换上了刚获得的连衣裙，这件连衣裙有个灵魂骚动的技能，能同时移动十个物品。接着又把另外两件刚获得的道具送给了莎莉，正是莎莉梦寐以求的装备，分别是一条项链和一双鞋。莎莉表达谢意之后，立马去试用体验，结果没多久便又回来了。并将项链还给了梅普路，表示自己用不了。说完便匆匆告辞。梅普路不明觉厉，决定还是自己体验一下。结果凭空出现了两只鬼手，难怪莎莉不敢用。就在这时，接到蜜一发来的消息，约梅普路见面。原来蜜一是请梅普路帮他去墓地打鬼火。梅普路表示小菜一碟。随后两人很快来到了墓地。梅普路直接开启了大天使和天王王座，同时示意蜜一不要离自己太远，因为开了天王王座之后，梅普路便无法移动。但由于鬼火移动的速度太快。蜜一花式输出却一个都没打中，反而遭到了鬼火的攻击。但好在有梅普路的忽悠，没受到伤害。在无敌模式下，蜜一干脆直接吟唱开大招，随即一个火山爆裂便将所有怪物秒得干干净净。完事后，梅普路带蜜一来到了咖啡厅。闲聊中，蜜一表示，作为全服第二工会的会长，平时需要维护领导的形象很辛苦。梅普路听闻后表示理解，让蜜一随时都可以找自己聊天。就在这时，小霞与弗磊推门而入，蜜一瞬间回复高冷状态。原本弗磊是找莎莉决斗，但忘了莎莉怕鬼。于是只好去找小霞切磋，结果却被小霞玩虐。随后四个人便坐在一起闲聊了起来，有说有笑的时间过得很快。弗磊跟小霞都表示有事要离开，门关上的瞬间，蜜一整个人软瘫在椅子上，跟之前高冷的样子判若两人。这反差萌也是太可爱了。很快第七届活动正式开始了，这次的活动有四个难度，众人可自由选择，每个队伍都有单独的地图，不需要与其队伍竞争。活动时间为五天，期间可中途下线，难度越高的地图获得的通关奖励也就越多。梅普路和莎莉便决定组队挑战，难度奖励都是最高的地狱模式。随着倒计时结束，众人都被传送离开。梅普路跟莎莉被传送到了一座高塔中，高塔共有十层，每打一个 BOSS 即可进入上一层，击败十个 BOSS 即可拿到通关奖励。第一层的地图是个迷宫，为了避免转角撞上怪物和踩到陷阱，梅普路直接开启了大天使和长矛技能，并召唤出鬼手托举的盾牌和毛球混搭成了飞行模式。莎莉也忍不住感叹，这种操作也就天才梅普路才能想到。很快，两人便来到了第一层的内室。莎莉用剃毛解除了毛球状态，二人这才刚落地，地面便突然裂开了几个大缝，紧接着一条巨龙出现在两人面前。莎莉见状立马冲了上去，梅普路则在后方用机甲提供火力支援，可没想到这巨龙居然使出了反甲，梅普路射出的激光被反杀到了莎莉身上，好在莎莉反应极快，用超加速躲了过去。就在莎莉冲到巨龙面前时，梅普路打了个掩护，紧随其后，然后带着莎莉飞到了空中，而巨龙对着两人就是一发攻击，梅普路和莎莉都被射了下来。两人只能不断的试探，最终莎莉发现了巨龙的弱点是他的嘴巴，于是梅普路直接冲进了巨龙的嘴里，巨龙没扛几下就这样含恨而终。场外策划看到这里直接傻眼，本来是为了针对梅普路才故意把巨龙的防御调成了无敌，但为了避免通关失败，才故意给巨龙留了这么一个难以觉察的弱点。没想到这么快就
。这边梅普路和莎莉来到了一个图书馆，而第二层的 BOSS 则是一本魔法书。梅普路直接开启高达，上去就是一炮，却不料魔法书竟一口就把炮火给吞掉了。接着魔法书又伸出数条铁链困住了梅普路，并一招把梅普路打回了原形。随后魔法书竟然开启了梅普路的技能，以其人之道还治其人之身。原来魔法书拥有吞噬技能，能把对方的技能略为挤用。不过好在还有个沙莉，沙莉随即放出冰柱挡住了魔法书的攻击，并顺势抱着梅普路躲到了冰柱阵内躲避。但躲得了一时躲不了一时，还是得想办法通关。此时的梅普路也慌了阵脚，连忙查看属性面板，发现自己几乎所有技能都被魔法书抢走了。只剩了个挑衅，甚至连防御也掉到了两千。无奈之下，莎莉只好让梅普路留在原地拉小怪。随后孤身一人朝魔法书杀了过去。魔法书虽掠夺了梅普路的所有技能，但防御却不能跟梅普路相提并论，因此莎莉的攻击还是能对其造成一定的伤害。正在这时，梅普路被魔法书用捕食者技能一口咬住。正当被含在嘴里的梅普路还在蒙圈时，莎莉终于解决掉了魔法书。而莎莉之所以能这么快打败魔法书，也是多亏了梅普路送的那双鞋。此时，梅普路被掠夺的所有技能都回来了，策划们再次炸了。千算万算没算到还有个沙粒，只能自我安慰。还有第三层，梅普路和沙粒很快来到了满是岩浆的第三层。虽然岩浆所造成的地形伤害对梅普路来说不算什么，却限制住了沙粒的发挥。就在沙粒思索战术时，岩浆里突然冒出了一只熔岩兽，沙粒直接送了一套组合拳，然而并没对熔岩兽造成任何伤害。梅普路便召唤出糖浆朝熔岩兽发射乌龟炮，不料熔岩兽窃取皮肤变成了冰川兽。眼看两人马上要被冻僵，就在这紧急关头，不想当人的梅普路直接变身哥斯拉。下一秒就把巨兽的脑袋啃成了碎片，旁边的莎莉眼睛都看傻了。什么弱鸡 boss， 就这！梅普路真是越来越离谱了。当其他人都在为通关感到头疼时，他直接变身哥斯拉，把怕鬼的同伴含进嘴巴里，一脚就将 boss 踩了个稀巴烂。活动时间还剩下五天，此时梅普路和莎莉也进入了第四层。当别的队伍忙着闯关的时候，两人却沉迷于眼前的海景，于是便召唤出鬼手托举盾牌，大玩海上漂移。然而正玩的高兴的时候，一只巨型海龟出现在了二人头顶，原来这笑脸藏刀的海龟就是第四层的 boss， 而梅普路此时却无心打怪，提议二人骑海龟来个一日游，这是多有看不起 boss。一向稳重的莎莉居然也同意了。场外策划通过投影查看二人进度，发现这死孩子果然不按常理出牌，加班挖好的坑正等住他们去跳，而梅普路和莎莉居然享受起了日光浴，于是提醒梅普路不要磨磨蹭蹭，赶紧开工干活好去下一层。其实策划们这次又暗戳戳动了手脚。专门针对梅普路调高了乌龟的防御，这样就能拖住梅普路和莎莉的后腿吗？搓搓手，好期待。结果下一秒就被梅普路的三连斩光速打脸。而另一边，大枫树的其他成员也进入了第四层。小霞开启武者之臂，把周围的小怪秒了个精光。小奏也不示弱，一个火刃术便清理完了另一边的小怪。突然，一个漏网的幽灵朝着怪力姐妹直扑过来。好在克罗姆用一己之力扛下了所有。正在这个时候，地面开始猛烈晃动，接着一个大巴掌穿破地面伸了出来。好在众人早有准备，没受到任何伤害。紧接住骷髅 BOSS 现出了真身，克罗姆抢先一步拉住了 BOSS 的仇恨，接着伊兹使用麻痹药水将其定身，而怪力姐妹两则舞起大锤，直接将 BOSS 砸成了肉泥。果然，大枫树成员都是不当人模式，因为这一层都是幽灵怪。伊兹开始有些担心梅普路那边，毕竟莎莉还很怕鬼，但显然他的担心是多余的。挂壁梅普路要是按常理出牌，那就奇怪了。只见梅普路化身哥斯拉，把 BOSS 追得抱头鼠窜。这个玩家原来真的不是人。最后一个大脚直接把 BOSS 搓成了碎片。接着从哥斯拉的嘴里爬出来一个裹满口水的人，原来梅普路把怕鬼的沙粒给含在了嘴里，这种野路子连策划看了都觉得辣眼睛。还是看看其他工会的进展吧。圣剑集结的小队一开始采纳了弗雷的建议，选择了少数人挑战的战术。结果好胜的弗雷此时又在抱怨自己很累，白给四人组这次继续充当七分组。既然都混进来打酱油了，小旗帜必须得拼命摇。而就在这个时候，半空中出现了一个飞碟，紧接着鬼王便登场了。只见他鬼杖一挥，便召唤出了无数小鬼，众人立马朝着鬼王冲去。弗雷赶忙给他们加上 buff。随后，多拉格一个裂地斧把小怪全部赶到了一边。裴因和德雷德同时使用范围攻击，一招便清掉了所有小怪。紧接着，多拉格又再次抡起斧子将鬼王击飞到半空。弗雷用多重转移将多拉格和德雷德的属性同时转移到裴因身上，这威力也太牛逼了，过瘾！见刚才一战并没有消耗太多体力，裴因建议乘胜追击，于是众人决定立刻前往第八层，争取成为第一支通关的队伍。与此同时，在密伊的带领下，研制帝国的小队进入到了第七层，边走边解除陷阱，差点把马克思给累趴下了。稍作休息后，众人便进入冰洞，轻松拿下 BOSS， 获得了进入下一层的资格。看到三大工会同时进入了第八层，策划们也兴奋不已。第八层的 BOSS 具有催眠技能，被他触角击中的人会立马进入睡眠状态。密伊这边因为有伊兹的药物辅助，所以问题不大，但梅普路运气就没那么好了，因为他防御虽然极高，但抗性却跟普通玩家差不
。接着二人来到了下一层，第九层的 BOSS 是个画满鬼符的柱子。梅普路二话不说，直接开启高达模式，然后拖着沙粒就冲了过去。但二人刚接近 BOSS， 就立马被弹开了。眼看梅普路即将坠落，沙粒连忙用蛛丝一把将梅普路捞了回来。紧接着，沙粒对着 BOSS 就是一发锋刃，但没想到 BOSS 竟然会复制攻击，原封不动将沙粒的锋刃还了回来。沙粒正想提醒梅普路，但已经来不及了。梅普路已经把毒龙朝 BOSS 打了过去，不过好在他的防御够高，反弹回来的毒龙并没有对梅普路造成伤害。感觉再这样磨下去很花时间。梅普路直接启动钻头武装，还是不当人好啊！这招果然牛逼，看到二人如此轻易就打败了 BOSS， 策划差点没被当场气死。很快，梅普路和沙粒便来到了第十层，这层没有小怪，进来就直接进入魔王战。这老怪也是蛮嚣张的，第一次攻击就直接砸碎了梅普路的盾牌。好在盾牌可以自动修复，下一秒老怪又冲着沙粒发起了攻击，眼看沙粒就快扛不住了，梅普路马上用盾牌为沙粒硬扛了下来，并用嘲讽拉住了老怪的仇恨，然后直接开启高达模式，对着老怪就是一炮，但老怪却毫发无伤，还没来得及补刀，老怪就已经瞬移到了梅普路身后，一刀便把梅普路砍回了原形，不愧是防御最强的老怪，关键时刻还是沙粒，再一次用蛛丝把梅普路拉了回来，再这么消耗下去显然不行，两人很快又制定了新的战术，沙粒负责降低老怪的速度。而梅普路则负责全力输出，一旦老怪被控制住，两人再同时用最大火力攻击。梅普路觉得这个战术靠谱，于是立马开启天王王座，并把防御共享给了沙粒。虽然二人扛下了第一次攻击，但并没有对老怪造成任何伤害。于是沙粒又召唤出分身，接着一个三连斩便扑了上去，但又被老怪的新技能给弹了回来。面对毫无破绽的老怪，两人也是大无语了，但还是没有放弃。而此时的老怪似乎在等技能冷却，沙粒抓住机会，一个飞身暂时控制住了老怪。而梅普路则使出冰冻魔法，将老怪冻在了原地。沙粒则趁机疯狂输出，紧接着梅普路又甩了个毒龙。正在这时，老怪狂暴了，此时也顾不了那么多了。梅普路迅速解除大天使，开启了单炮模式。接着，沙粒又为梅普路开出三个分身。可 BOSS 在四重炮轰之下，还是活蹦乱跳。正在这时，老怪以为自己抓住了梅普路，但其实是个分身。在成功分散老怪的注意力之后，梅普路用真身抡起大盾，冲到了魔王跟前，照着脑袋咣咣就是两下，直接把魔王给打懵逼了。趁此机会，沙粒又送上了一套五连斩。不得不说，这魔王真是头铁，不但没挂，还又变出了五把火箭。有了上一次得手的经验，沙粒让梅普路继续拉仇恨，自己则全力攻击。为了扛住老怪的五倍伤害，梅普路召唤出乌龟，并在周围筑起了掩体。可乌龟还没来得及躲进去，就被削成了碎片。此时的老怪在沙粒的持续攻击下，已经是残血状态，但还在垂死挣扎，追着沙粒疯狂寻仇。眼看躲不掉了，梅普路立马召唤出鬼手，用三个盾牌挡下了致命一击，又开始犯规混搭了。眼看两人都快扛不住了，梅普路还是没放弃，先用一个冰冻把老怪定在原地，同时开启核心熔毁。沙粒则召唤出冰柱拖延技能时差，就这样一来二去，两人终于把老怪给弄死了，牛逼！很快活动结束了，裴音的队伍通关最快拿到了第一名，咪和梅普路的队伍则是第二、第三。看到大家那么努力，策划们也觉得十分感动。拿到银币奖励的玩家可以学习新技能，沙粒获得了操水技能。而梅普路感觉自己还不够变态，便挑了个不坏之盾。活动结束后，游戏的第七层很快就要开放，众人决定先去解决第六层的鬼王 BOSS。想到沙粒怕鬼，众人不免担心了起来。见状，梅普路表示我有独门绝技，保证沙粒以后都不用怕鬼了。但看到梅普路的示范之后，众人都表示相当无语。变身哥斯拉本来就够离谱了，梅普路这次还干脆把自己变成了鬼怪，还长出了触手，彻底放弃当人了。期待已久的新地图终于开启了，大枫树成员来到了第七层。跟往常的地图不同，这里的风景格外秀丽，把怪物设计成这个样子，谁还下得去手啊？听说这些萌哒哒的怪物可以收服当宠物，梅普路顿时兴奋了起来。但也不是什么怪物都可以收服的，能收服的怪物身上会带有特殊标记，而收服宠物的方式也是不拘一格，比如靠力量强行征服，或刷好感度让怪物爱上你，做支线任务也有机会获得。还没拥有过宠物的玩家，使用这枚金戒指还可以增加成功的机会。当听到精灵说即将开启的第八次活动带着宠物更好过关时，梅普路和沙粒便决定去帮助其他没宠物的队友，必须在第八次活动之前实现大枫树人手一个宠物。接着，小奏便查看地图，搜集资料，发现第七层的地形其实并不简单，有火山、雪地、沙漠，还有海。为了增加成功几率，伊兹决定为大家做一些捕获的道具。沙粒提议先分头行动，遇到困难的时候再大家一起集中解决。而小霞觉得新地图肯定跟旧地图有着不一样的地方，想去探索一下。很快众人便出发了。克罗姆觉得这个任务并不难，但随即就发现事情并没有那么简单。小奏则发现这层会刷出鬼怪，而怕鬼的沙粒此时还不知道。这边小霞独自来到了居酒屋，留意到了一个从来没见过的 NPC， 刚走过去就触发了支线任务。另一边。因为怪力姐妹俩都是薄皮，防御几乎为零。欧皇便开启大天使模式，带着两人骑乌龟去搜索。很快遇到了一对可爱的小熊
。从他们逃跑的脚印来看，一定不是普通的熊，因为担心用技能会让小熊受伤，于是三人便撒腿追了过去。但众所周知，没普路的移动速度，当初连走出新手村都花了三天，小熊很快就跑到没影了，地上的脚印也随之消失。眼见靠自己不行，众人决定还是找万能的伊兹想想办法。果然还得试用伊兹，给每人送了一套可以加快移动速度的兔女郎道具。可要达到最佳效果，还得跟敏捷药搭配着使用。但眼下敏捷药只剩下两只，重新制作的话得去海里搜集材料。听到这里，梅普路表示自己一个人就能搞定，很快骑着乌龟就出发了。干等着也无聊，于是怪力姐妹决定先自己逛逛。另一边的小霞已经传送进了副本地图，一群人形小怪正朝自己冲过来，但身上都没有特殊标记。莫非可以收服的怪物只在主地图？但 NPC 明明说了这里确实有。此时回想起 NPC 那不怀好意的笑声，小霞顿时有种不祥的预兆。反正来都来了，开干吧！而怪力姐妹俩嘴上说着不要身体，却很诚实，还是耐不住性子在森林里游荡。此时眼前突然出现了四只松鼠，龇牙咧嘴，一看就不是什么好松鼠。但此时梅普路不在身边，两人的防御都扛不住小怪的一击，想着他们不死，我们就得死。开启破坏模式之后，姐妹俩就硬着头皮冲了过去，还是有两下子的，威力之大把周围的人都看傻了。接着，姐妹俩又回到了之前看到小熊的地方。那么可爱的小熊，谁扛得住啊？话音刚落，小熊果然现身了。这次绝对不能再跟丢了。于是，姐妹俩立马使用了伊兹给的敏捷药，跟着小熊的脚印就追了上去。突然，杰伊发现了异常，定睛一看，两只小熊竟然被树妖绑架了。姐妹俩为救小熊也顾不得那么多了，不料刚想行动，却被藤蔓缠住无法动弹。而此时，梅普路搜集完材料，正准备打道回府，一簇奇怪的触手突然出现在了他身后，并把梅普路缠成了粽子，拖进了海里。居然搞偷袭，什么玩意儿？梅普路怒了，直接变身哥斯拉冲向了触手。没想到这一冲把自己也给冲晕了过去。等再次醒来的时候，发现自己身处一个黑暗的洞窟 ，Buff 也被解除掉了。还没想明白怎么回事，触手却再次袭来，梅普路又变成了一个粽子，想用恶势把触手吃掉，但触手并没有给他机会，还把他揉搓了一番，接着又扔了出来。而另一边，小霞在击败二层 Boss 之后，获得了一条金色羽毛，进入第三层，迎接他的却是成排的骷髅怪。清理完小怪之后 ，Boss 便出现了。小霞二话不说，拔出烧一刀，直接把 Buff 秒了。确实是把好刀，要是没有这个副作用就更完美了。回到大枫树工会之后，小霞遇上了复活回来的怪力姐妹。听完他们的遭遇之后，表示虽然很想帮助他们，但小萝莉的状态还没解除，此时有心无力。话说梅普路怎么还没回来？可谁都没想到，梅普路此刻正被一只章鱼反复戏弄。这次梅普路学聪明了，直接从章鱼的嘴巴钻进了肚子里。好了，接下来只需要对着心脏开炮游戏就饿了。可还是高兴的太早。没等梅普路开炮，章鱼就把他一口给喷了出去。既然你不吃我，那我来吃你吧。梅普路用毒龙把章鱼打倒后，直接开启恶势技能，吃起了刺身，生的吃了不过瘾，又用电击把章鱼烤熟了吃。牛逼！章鱼怪就这样被他吃到消失。然而梅普路还意犹未尽，此时系统提示梅普路获得了一个新技能。另一边，小霞进入了副本的第四层地图，还没等看清周围的环境就被直接定身了。被秒之前才看清 BOSS 原来是条丑陋的白蛇。复活之后不服气的小霞决定再去一次，而此时怪力姐妹也复活在了这里。原来他们又被树妖秒了。相互鼓励加油之后，众人又重新出发。小霞在死去活来几次之后，终于找到了失败的原因。原来白蛇只是个守护兽，只有毁掉它守护的物品，才能将其彻底消灭。果然是个机灵鬼。任务结束之后，一条可爱的白蛇成为了小霞的宠物，而小霞也获得了一枚用来召唤宠物的金戒指。而另一边，同样反复死去活来的姐妹俩还是没放弃。经过多次挑战，终于打败了树妖，把两只小熊救了出来。看到怪力姐妹和小霞都获得了宠物，其他人都很是羡慕。现在还差伊兹、小奏和克罗姆三人没有宠物。小奏表示已经有了计划，只等实施。此时伊兹突然想起来有礼物要送给怪力姐妹，接着拿出染发膏，把两只小熊染成了一白一黑。这样一来，跟主人更配了。姐妹俩表示感谢之后，还给小熊取了名字。而正在这时，梅普路回到了工会，众人一看都惊呆了。但凡是个人类都不会选这种东西当宠物，牛逼！原来梅普路不但成功打败了章鱼，还获得了第二个宠物，就是眼前这个奇怪的触手。梅普路这回真就不打算当人了，对付小怪用大招也就算了，面对 BOSS 却直接化身触手怪，给他来了一个摸头杀。看到梅普路获得触手后，同伴们十分羡慕，纷纷表示要在下次活动开始之前，必须要把宠物搞到手。小奏表示想找个能灵活变化的怪物，而克罗姆希望找个能匹配自己治疗能力的，伊兹则希望得到适合工匠职业的精灵。梅普路表示招宠物也要看运气，欧皇又没羞没骚烦了个耳塞。小奏和伊兹打算去城镇碰碰运气。看看能不能触发什么隐藏任务。接着大家便各自出发了。这边小奏正在城镇里毫无头绪的闲逛，突然一个之前没见过的 NPC 引起了他的注意，于是小奏便悄悄尾随这个 NPC 来到了一间小房子。经过一番观察，小奏发现了一本摆放异常的书，但随即假装没收获便走出屋
。而下一秒，小奏就接到了隐藏任务，只要完成任务就能收复这个史莱姆当宠物。很快，小奏便根据线索找到了一个长满水晶的山洞，这里的每个水晶都如同一面镜子。经过一番仔细观察，小奏很快便锁定了史莱姆伪装而成的镜子，发现自己被识破，史莱姆也索性不装了，直接幻化成了小奏的样子。冒牌货不仅跟本尊长得一模一样，还拥有小奏的所有技能。就这样，真假小奏开始了我打我自己的表演。好在假货就是假货。最终，在小奏使出四十九种魔法轮番攻击后，史莱姆直接被踩在地上碾压。但事情并没有那么简单。史莱姆虽五大三粗，却是个好奇宝宝，得用五十种技能和魔法来满足他寻求知识的好奇心，才能最终将其收入囚中。不得不说，这个史莱姆多半是有斯德哥尔摩综合症。紧接着，小奏便使出了最后一个魔法，只见一个大火球丢过去。史莱姆差点被闷成红烧肉，最终成功将其收复。小奏随即查看了一下史莱姆的属性，不仅智商极高，还有着一个拟态的技能。虽然技能威力只有本体的一半，但却能和小奏一样无需冷却就能释放魔法，相当于给小奏的所有技能增加了百分之五十的伤害，简直就是 buff 加满值等一战。与此同时，伊兹在社区的布告栏上也找到了一个适合自己的精灵，并根据任务提示很快来到了一个木屋前。原来这木屋是个铁匠铺，在完成任务之前，得先完成系统所提示的三个考验，就是将三种指定的道具强化到最高等级，而且还都是他从来没见过的道具。虽然区区这点考验难不倒他，但收集这些稀有的材料对于没有欧皇体质的伊兹来说还是有些头疼。正当伊兹不知道找谁组队时，意外遇到了梅普露和咪。原来二人正准备组队打怪升级，看到伊兹面泛难色，梅普露和咪便决定一起帮助伊兹，反正哪里的怪都是个打，并不耽误练级。梅普露提议三人坐龟车出发，却遭到了蜜衣的嫌弃。紧接着，蜜衣召唤出了他的凤凰坐骑，并开启巨大化。三人便同骑凤凰飞往了目的地。此时，梅普露的一句话让蜜衣红了脸。很快，三人便飞到了目的地。进入熔岩山洞之后，伊兹开始收集材料，蜜衣跟梅普露负责清理小怪。眼看怪物越来越多，梅普露直接开启不当人模式，秒变天使高达双重形态。再配合唐江的乌龟炮开始无差别攻击，蜜衣也不甘示弱。就这样，梅普露跟蜜衣开始玩起了火力比拼。小怪直呼玩不起，遇到这俩人也算是倒了血霉。伊兹采集完材料后，给了蜜衣一瓶秘制药剂作为感谢。没想到这瓶药剂不仅能加满魔力，还有着暂时提升魔法威力的作用。第一次用到这么牛逼的药剂，蜜衣禁不住发出连连感叹。接着，三人又来到了山洞的最深处，一只巨龙从岩浆里冒了出来。而最后一个材料就是眼前这只巨龙的灵田，梅普露二话不说，直接变身高达形态，一股脑冲了出去，并召唤出触手给巨龙来了个摸头杀。第一次见到触手的蜜衣直呼牛逼，而巨龙吃痛后对着梅普露就是一发嘴炮。但梅普露可不是软柿子，跟触手再次合体给巨龙来了个大逼斗。而伊兹则见缝插针，掏出强化药扔在了蜜衣脚下。强化后的蜜衣骑上凤凰，朝着巨龙飞去。巨龙见状，立马转移攻击目标，但可惜反击慢了一拍。蜜衣轻松躲过巨龙吐息后，直接化身轰炸机，盘旋在巨龙上方，对着巨龙就是一顿突突。就这样，可怜的巨龙当场惨死在众人手下。随之也爆出了伊兹所需的材料。在伊兹采集材料时，蜜衣发出了感慨：曾经的盾娘梅普露现在已经彻底放弃了做人，下次工会对战前得想想如何应对才好。梅普露听罢觉得十分自豪。收集完材料之后，三人便骑着凤凰往下一个地点出发。而另一边，接到超长任务的克罗姆在跑遍整个地图之后，终于来到了最后一个任务地点。因为这里都是幽灵系的怪物，克罗姆索性防御全开，举着大盾开始平推，也开启了不当人模式。即便是不小心受了伤，也能瞬间恢复。跟梅普路人肉盾牌式防御不同，克罗姆的所有属性都加在了耐力上面。我只能说牛逼加成。很快，克罗姆便来到了首领房间。此时，大量的幽灵朝他涌来。克罗姆见状，迅速给自己加了个恢复 buff。下一秒便朝向幽灵大军冲了过去，拼出一条血路之后，成功登上了幽灵船。正在此时，船头出现了一个独眼首领克罗姆，二话不说，手持烈焰大刀直接开砍。凭借着超人的愈合能力，克罗姆把一只眼打了个有来无回。随后，克罗姆在大风树的欧气加成之下，成功开出了金色传说。但这满满一箱的宝石并没有让克罗姆感到满足。反而跟宝石放在一起，显得有些朴素的这枚戒指引起了他的注意。戴上戒指之后，一个幽凯装甲出现在了克罗姆面前，而且幽灵还有着一个特殊的技能。而此时的伊兹三人小分队也顺利完成了铁匠委托的任务，并顺利制作出了任务道具，得到了铁匠的认可。随后便被带到秘境中，铁匠示意伊兹戴上戒指，并站到指定地点。眼前瞬间便出现了一团光芒，光芒消失后，一只小精灵出现了。它能在不同的地形中使出各种不同的能力。就这样，伊兹也成功获得了一个精灵宠物。接着，收获满满的三人回到了大枫树工会，并向众人展示了自己的宠物。不过，当看到克罗姆的宠物时，怕鬼的莎莉整个人都凌乱了。克罗姆随即向众人展示了幽灵的特殊技能——恶鬼缠身。这
，防御高的离谱也就算了。欧皇体质明显开挂，不小心掉进湖里都能触发浮力副本。对此我只能说牛逼。这天梅普路和莎莉正在喝着下午茶，只听门一响，弗雷走了进来，开口便要找莎莉决斗。原来他刚刚收服了一只十分可爱的宠物，迫不及待要给老对手嘚瑟一下。莎莉还以为弗雷为了针对自己搞了幽灵当宠物，可不杀杀弗雷的嚣张气焰又觉得很可惜，于是便接受了挑战。很快，二人就传进了副本。可还没等弗雷摆好架势，莎莉就开启了超加速逼近，完全不给他召唤宠物的机会。与此同时，狐狸给莎莉开出了多重分身。可怜的弗雷还没反应过来，又被莎莉放出的高压水柱给包裹了起来。接着，狐狸又释放出眩晕，配合莎莉的五连斩。就这样，梅普路还没告完别，两人就结束了战斗。虽然打输了，弗雷还是想给莎莉嘚瑟一下自己的宠物，否则今晚肯定睡不着。到底是有多可怕？莎莉吓得捂住眼睛蹲了下来。可没想到，弗雷的宠物居然是只可爱的小鸡。就在弗雷打算向他们展示小鸡的技能时，精灵发出了第八次活动的通知。这次活动分为预赛和决赛。预赛是个人生存之战，依照生存的时间以及打败怪物的数量累积点数，点数越多排名越高，而排名高的玩家会获得比其他人更多的奖励，并能在复赛的时候优先选择地图。在活动精灵介绍完规则之后，弗雷便告别了二人。反正闲着也是闲着，梅普路和莎莉便打算在活动开始之前回第七层热身，毕竟这层他们还有许多地方都没探索过。考虑到梅普路移动速度慢，莎莉便抓了一匹路过的野马，带着两人开始了一日观光。在一番游山玩水之后，莎莉突然发现梅普路不见了，看坐标明明就在自己周围，却怎么都没找到。原来梅普路又发明了一个交通工具，释放出长矛技能后，让工具羊抬着毛球往前走。莎莉虽觉得离谱，但也只能选择加入。正当两人躺在软绵绵的毛床上欣赏风景时，羊群却突然发了疯似的向前冲去，两人见状不对，赶忙钻进了毛球。结果羊群把两人转得晕头转向，一直冲到湖边才停了下来。莎莉趁机用剃毛解除了毛球状态，谁能想到全服防御第一的盾娘居然晕羊？梅普路刚想爬到河边喝水，却被羊群给挡住了去路。看着这些小羊肉串，梅普路食指大动，吞了一口口水，瞬间把羊肉串们吓得魂飞魄散，直接一波暴走，把梅普路给撞飞，然后径直掉进了湖里。好在莎莉反应快，立马放出一把蛛丝，把梅普路给打包了回来。就在莎莉给梅普路松绑时，从湖心泛出了一道诡异的绿光，而光源正是梅普路刚刚掉落的位置。正当两人搞不清状况的时候，乌龟自告奋勇冲进湖里，叼来了宝物。原来这是能开启某扇门的三把钥匙之一，连掉进湖里都能触发隐藏任务。不愧是欧皇，既然是三把之一，就得找出另外的两把。两人仔细分析后，决定先找到跟小羊一样会集体迁徙的动物。很快，莎莉便找到了一群正在迁徙的鱼，并跟随他们来到了湖里。此时，一个洞穴引起了莎莉的注意，于是就朝着深处一路探索过去。最后，在洞穴的尽头找到了一块画着很多符号的石壁，看起来像个藏宝图。莎莉用相机拍照之后离开了湖底。随后，跟梅普路研究了半天，还是没看明白。二人便决定去找小作帮忙。无所不知的小作很快就帮他们找到了地图中标记的位置。接着，二人便迫不及待的出发了。根据地图的提示，梅普路和莎莉来到了一个树林，但被一只巨鸟挡住了去路。莎莉立马认出了这是第二次活动里的同一只鸟。有了上次的经验，这次二人不慌不忙打起了配合。先由乌龟释放出荆棘枷锁困住了巨鸟，又撒出催眠花瓣让巨鸟陷入了昏迷。同时，莎莉借助乌龟炮的掩护，开启水道飞上空中，朝着巨鸟就是一个五连斩。牛逼！现在该轮到梅普路表演了。先用触手把巨鸟捆得结结实实，同时开启意大利炮疯狂扫射。区区巨鸟哪里扛得住这组送命套餐？瞬间就丧失了招架之力，并在恶石技能的攻击之下被打得仅剩一丝残血。紧接着，梅普路一个毒龙把巨鸟的血条直接打到了尽头，连莎莉也忍不住同情起了可怜的巨鸟。就这样，两人成功拿到了第二把钥匙。于是，根据地图的提示，梅普路和莎莉很快来到了下一个地点——天空之岛。然而，两人还没来得及查看地形，便刮来了一股妖风，接着一颗巨石就飞了过来。当然，区区一颗石头对他们根本造成不了任何伤害。可没想到，这才刚躲过巨石，两人头上又刮起了一股巨大的龙卷风，把无数石头都卷到了空中。随后，这些石头又聚集在一起，形成了一只巨石怪。还没等两人出手，巨石怪便率先发起了攻击。移速过慢的梅普路直接被巨石一波带走。莎莉知道这种程度的攻击根本伤不到梅普路，于是干脆集中精力强攻巨石怪。然而没想到五连斩就像给 boss 挠了个痒痒，巨石怪这下飘了，直接把碎石凝聚成一个巨大的石球砸向了莎莉。就在这千钧一发之际，一道红光把石球给劈成了碎片。原来梅普路这个挂逼居然借着意大利炮的后坐力又飞回来了。还顺手救了莎莉。此时，梅普路疯狂输出巨石怪，疯狂掉血。同时，莎莉也找到了巨石怪的能量核心。就这样，两人终于集齐了三把钥匙。随着钥匙的消失，地面出现了一个传送阵法。随即，两人被传送进了一个陌生的地图里。ここどこなのかな？还没等反应过来怎么回事，狐狸就从莎莉身上跳了下来。两人只好跟随狐狸的脚步往前走。只见到处都是以前没见过的可爱怪物。梅普路和莎莉顿时忘了打怪的辛苦。最后，
。此时系统也弹出了提示，原来莎莉和梅普路得到的副本奖励就是宠物进化。而此时乌龟和狐狸都通过进化获得了新技能。回到大枫树公会后，众人看到进化后的宠物纷纷表示十分羡慕。但奇怪的是，他们也曾经探索过这些地点，却没有触发任何任务。果然还得是欧皇。梅普路不仅次次通关成功，还变得越来越强，这又让场外策划们头疼了起来。玩家比怪物还牛逼了，除了加班针对他设计更变态的怪物，还能有什么更好的办法？梅普路这个挂逼越来越离谱了。当别人还在头疼如何打败怪物时，他已经用各种奇葩操作把地图里的怪物都给问候了一遍，甚至把鳄鱼当成装甲车来开，还坐在怪物嘴里当炮手。这套骚操作直接把场外策划都给整不会了。为了迎接即将来临的第八次活动，梅普路打算强化一下宠物的新技能，于是便带着乌龟来到了野外。在弄死无数怪物之后，乌龟终于成功升级，并获得了一个红色花园的技能，有着对范围内受伤的敌人造成额外伤害的效果。牛逼的宠物再加上牛逼的触手，这次活动自己该稳拿第一了吧？这时炎帝工会的三人小分队正好路过，看到马克思发现乌龟的变化，梅普路立马兴奋了起来，还差点说漏嘴给对手亮出了底牌。原来炎帝小分队的三人也在上次的活动中获得了魔宠。米瑟利的是只小猫，辛恩的是只白雕，马克思的是只青蛙。梅普路大呼可爱，上前就要给小猫来个摸头杀。结果不出所料，伸出去的触手立马遭到了小猫的嫌弃。活动终于正式开始了，先进行的是预赛，也就是生存挑战。规则很简单，以玩家生存的时间和打败怪物的数量来累积点数。同时，怪物被打倒后还会触发一些随机 bug， 所以在打败怪物之后，玩家也不能掉以轻心。虽然生存挑战是个人模式，但允许玩家之间相互配合或妨碍，而点数只会加在最后打败怪物的玩家身上。介绍完规则之后，精灵便将众人传送进了活动地图。梅普路被传送到了一个城堡的废墟，左看右看都没有怪物的出现，于是直接放出捕食者来搜寻附近的怪物。然而刚走了两步半，一只恐龙就主动跑出来送人头。梅普路不慌不忙，一个麻痹咆哮，直接把恐龙干倒。为防止恐龙触发随机 buff 玩炸尸，又掏出盾牌，一个恶势就把恐龙给吞掉了。这个打法我看行。找到感觉的梅普路和乌龟玩得不亦乐乎，但很快梅普路就发现怪物越来越少。好不容易来了几个小怪，看到自己就立马逃跑。可梅普路这种连追蚂蚁都费劲的移速，根本追不上，眼睁睁看着怪物就这么跑掉，梅普路直接懵逼了。于是打算找找能用的道具，没想到这一找把自己都给惊呆了，身上居然多了个名为强者的 buff。等级较低的动物遇到强者，玩家会自动逃跑，难怪一个个看到梅普路就跟见了鬼似的。而这个 buff 则是之前打死恐龙的时候触发的。原来随机 buff 并不止诈尸这么简单啊！就在梅普路快要精疲力尽的时候，突然注意到一个跟周围环境格格不入的花盆。于是他便用小刀戳了一下，没想到放出了粉红色的气味信息。此时周围的怪物都纷纷主动找了过来。原来欧皇又意外触发了七怪陷阱，牛逼！才过了两秒，周围已经满是怪物。梅普路不慌不忙掏出意大利炮，秒了个精光。就在这时，系统为了方便玩家，又开启了位置共享。梅普路这个挂逼哪舍得跟别人瓜分点数啊！来吧，仙人掌，我们继续。而另一边，蚂蚁清完一波小怪之后，打算去找杰伊汇合。结果还没出发就遇上了白给四人组，看到麻衣落单四人便打算先把麻衣干掉，没想到小熊一掌就把大哥给先送走了。三个小弟吓得转头就跑，而此时杰伊也刚好找了过来，看到这边的怪物都被打光了，姐妹俩准备找个地方继续打怪，不料从地图上发现大批怪物正往梅普路的坐标移动，他们以为梅普路遭到了怪物大军的围攻，于是决定先过去帮忙。就在这时，两人又收到了伊兹发来的消息，让所有人都不要靠近他所在的区域。原来伊兹被传送到了地形复杂的树林里，为了快速获得点数，他决定给怪物摆个地雷阵，接着拿出了二百个地雷，让宠物加上强化和隐身的 buff， 再放置到树林的每一个角落。随后宠物又给所有地雷都拉上了隐形，只需点燃其中一根就会引爆整个雷区。现在是万事俱备，坐等怪物了。只听一声巨响过后，所有怪物都被炸飞了，同时被炸飞的还有白给四人组的小弟。而远处的克莱姆看到这一幕，不由得庆幸了起来。好在看了伊兹的信息，要不此时飞上天的也许就是自己了。就在这时，眼前突然出现了两只石怪，克莱姆立马召唤出幽灵铠甲，接着又放出死亡火焰两拳，就把石怪给锤了个稀巴烂。不料因为动静太大，把周围小怪的仇恨全拉了过来。于是克罗姆也愉快地开启了不当人模式。另一边，怪力姐妹骑着小熊紧赶慢赶来到了梅普路的坐标，可眼前的一幕把两人都给惊呆了。到底谁才是怪？还是顾好自己得了。随着怪物越打越少。众人都很难再获取更多的点数。圣剑工会的德雷德和多拉格便想到了一个损招，不如干掉竞争对手。二人正这么想着，就遇到了大枫树的小奏。小奏见势不妙，立马放出木墙做掩护，木墙就被多拉格的宠物一掌给击成了散沙。紧接着，多拉格用裂地斧把地面砸出了一道深深的裂痕。眼看自己就要掉入地缝，小奏赶紧一个火焰风暴打断了多拉格的技能，不料下一秒便被德雷德的宠物狼给化解掉了。小奏看招架不住，又召唤出宠物分身。不料德雷德的狼也具备分身的技能，小奏的分身很快就被狼群给全灭了。德雷德直接
，躲在石头后的小奏这才松了口气，自己没挂掉，多亏了史莱姆的分裂和拟态技能，借此机会也了解到对方魔宠的属性，也算是收获了不少。而白给四人组此时已经变成了白给一人组，最后一个小弟还在森林里迷了路。就在这时，一条巨大的白蛇出现在了他面前，一个眼神就将其定身在了原地，下一秒直接被小侠一刀送走。小弟走得很安详，然后小侠骑着白蛇继续寻找其他玩家。这时活动也接近了尾声，莎莉准备去找大枫树的成员汇合，查看坐标，发现梅普路还在老地方，而蜜姨他们离梅普路也不远，于是便打算先去找梅普路。而梅普路此时已经无怪可刷，反正点数已经赚够了，正准备换个地方继续探索一下，却被一张大嘴吞进了肚子里。另一边，全服最强的裴英遇上了千年老二的蜜姨，反正双方都获得了足够的点数，于是两人决定来场高手之间的对决。而路过此地的莎莉正躲在石头后面看好戏，一开始就是真火拼啊！只见两人比完了技能，比宠物，比来比去都不相上下。就在两人准备再战的时候，挂壁美普路出场了，但他出场的方式顿时让二人失去了交手的兴致。而这一幕也让莎莉摸不着头脑，美普路真的美普，这又是玩的哪一出？原来美普路被吞进肚子后，发现鳄鱼居然没有喂奶，立马开启长矛给自己做了个厚实的保护套。接着又发现鳄鱼会随着自己的脑袋变换方向，甚至还能来个扭转乾坤，还能顺便用激光炮打怪一石二鸟。此时场外观战的策划们又懵逼了，为了不让梅普路吃掉怪物，他们特地给所有怪物都没有设计内脏。早知道这样把鳄鱼的牙齿设计成穿透攻击，就不会出现眼前这种状况了。就在这时，玩家们的投诉信如潮水般冲爆了邮箱，纷纷吐槽怪物难打的要死，要求官方尽快给个说法和补偿。最终，大枫树全员以高名次通过了预赛，但梅普路表示自己还没玩够，希望复赛也是同一个地图，这样就可以继续玩耍了。想到复赛的奖励能让所有人都变得更强，于是众人都期待起了复赛的到来。这是我见过最牛逼的工会，虽然只有仅仅八个人，但战斗力却丝毫不比那些百元千人的工会差。当别人还在头疼如何防守怪物袭击时，他们却在悠闲地打着斗地主、笑地主、强地主、王炸。而怪物刚进家门就直接被炸成了渣渣。这天游戏开启了第八次活动的复赛，而活动规则就是在游戏中生存三天，挑战的难度越高，奖励也就越高。如果成功挑战最高难度，就能获得五枚银币；成功消灭强大的怪物，或者通过寻宝挖宝的方式，都能获得银币，并且这些银币是共享的，只要一人获得，就会立即分配给队伍里的所有人。听到这里，小奏和莎莉都觉得分散收集银币可能更有效率，但接下来的一条规则很快否定了他们的想法，因为活动在特定的时间会出现成群的强大怪物来袭击玩家，所以想要活得久，还是组队打怪比较靠谱，队伍还必须在倒计时结束前汇合。梅普路还拿不准以哪种方式参赛比较靠谱，对此莎莉表示没关系，咱们见招拆招。随着倒计时结束，精灵把众人传送进了活动地图，而大枫树这次挑战的则是最高难度，因为这次是团体活动，工会成员也是首次被传送到了一起。正在众人研究周围地形的时候，两条巨大的毛毛虫突然出现，虽然这毛虫看起来很猥琐，甚至还有点恶心，但却吓不到众人。梅普路直接开启了大天使模式，并把防御共享给所有人。伊兹则是用药剂给众人上了强化，接着梅普路召唤出乌龟，直接一发龟炮就打向了毛虫。怪力姐妹也召唤出宠物，然后骑着熊举着大锤就朝毛虫冲了过去。看到姐妹俩的攻击，不但没能直接将毛虫秒杀，反而还被弹了回来了。众人也是一惊，不禁感叹：真不愧是最高难度，过瘾。紧接着，小霞召唤出了白蛇，捆住了被姐妹俩锤到半死的毛虫，然后这条毛虫就直接被勒死个球了。与此同时，莎莉的狐狸也使出魔法控制住了另一条毛虫。紧接着，克罗姆开启恶鬼缠身，对着毛虫就是一个死亡之宴。此时，怪力姐妹俩趁机冲上去，给了毛虫致命一击，两条毛虫就这样死翘翘了。然而，锤死这只毛虫之后，姐妹俩却觉得有点奇怪，感觉刚才自己的威力有点太强了。小奏听闻后给出了答案，原来他刚刚把史莱姆复制成了杰伊，然后在姐妹俩进行攻击的时候，也顺手送了一锤。毛虫其实受到的是三重打击，所以他们的攻击才能比平时更有效率。听到这里，众人不禁感叹小奏真人比。而这时，莎莉发现毛虫死后并没掉落银币，这也就是说，刚刚他们打败的毛虫还只是普通的小怪。事情并没有那么简单。意识到这点之后，众人又再一次研究了游戏规则。这次他们的目标是收集十枚银币，虽然官方会赠送五枚，但工会整体还得再额外收集五枚，完成任务还是有些负担。安全起见，众人决定先分成两组收集。防御较弱的莎莉和怪力两姐妹跟着梅普路一起行动，其他能力比较平均的另外四人则自成一组，因为地图上会显示成员的位置。所以，就算遇到强怪，也方便快速集合。分组完毕后，小奏这组决定去森林逛逛，师弟这片区域则交给梅普路他们负责。然后四人便骑着小霞的白蛇出发了。第一次骑蛇的众人只感叹两手，另一边怪力姐妹正为地图之大而感到苦恼时，莎莉给众人送了个惊喜。原来莎莉早在预选赛时就提前在地图上标记出了疑似有银币的地方，并把地图传送给了所有队伍。这小姐妹果然能处，很快众人找到了最近的一个标记处，此处是一片黏哒哒的
，梅普路召唤出唐江，四人骑着乌龟很快便飞到了目的地。原来此处是小岛的地下森林。然而还没等众人站稳，一只巨大的淤泥怪就从洞穴里冲了出来。梅普路赶忙开启大天使，并将防御共享给了其他人。怪力两姐妹直接抡起大锤，对着淤泥怪就是一记狠锤。不料淤泥怪吃痛后，对着两姐妹就是一口老痰。还好有大天使的防御，姐妹俩并没有受到任何伤害。接着，姐妹俩再次抡起锤子，摁着淤泥怪又是一顿暴锤。沙莉这个老六也是趁机补上一发火球，直接砸在了淤泥怪的腰子上。姐妹俩趁此机会朝着淤泥怪的脑袋又送了一锤，这下直接把淤泥怪砸成了一滩烂泥。然而就在众人以为战斗结束时，梅普路突然发现自己竟然掉了一丝血。原来淤泥怪并没有就此嗝屁，原地复活后还召唤出了数个分身，并用触手抓住了姐妹俩。沙莉见状，赶忙用飞刀帮姐妹俩解了围。紧接着，梅普路又召唤出乌龟，把众人带到了天上。然后，姐妹俩掏出了伊兹制作的炮弹，朝着老怪丢了过去。你一发我一发，扔得好不欢乐。而在一旁的梅普路和伊兹只有吃瓜的份。就这样，淤泥怪很快被炮弹炸死，而众人也因此成功获得了第一枚银币。另一边的四人在收到银币之后，也加快了脚步。很快，他们顺着沙莉的标记找到了一个传送阵。然而，众人被传送进地图之后，却没有发现任何怪物。就在这时，几枚飞镖朝四人射了过来。虽然克罗姆反应及时，立马用盾牌挡了下来，但对方的攻击却犹如狂风暴雨一般，丝毫没有停下来的意思。小奏赶忙让史莱姆开启剧照防护，伊兹则是化身奶妈，用药剂给史莱姆疗伤。仔细观察片刻后，众人看出来对方应该是个忍者型的 BOSS， 不会轻易现身。而这里的地形又太过复杂，众人根本就找不到 BOSS 身影。正当众人一筹莫展的时候，机灵鬼伊兹想出了一个好办法。只见他快速在安全区外的各个角落布下了炸弹，接下来要做的就是引爆炸弹，将此处夷为平地，让怪物无处可藏。一阵炮火过后，所有的障碍物都消失了，同时周围变得一片黑暗。接着，小奏开启了探索者太阳，把洞穴照得通火通明。果然 ，BOSS 无处可藏，被迫现身。下一秒便被锤了个灰飞烟灭，众人也获得了第二枚银币。此时已临近强怪来袭的时间节点，四人决定先跟梅普路的队伍汇合，一起应对第一波强怪的攻击。在所有人汇合之后，众人找了一个地形复杂的巨大山洞，决定在这里建立一个据点。伊兹主动提出负责制作家具，而其他人则负责在据点各处架设防守用的陷阱。梅普路先是在各个通道里喷上毒液，接着又用陷阱强化加固了墙体和地面。为了阻止毒液进入洞窟，梅普路还召唤出天王王座，把墙缝都给填上了。很快，一个布满各种陷阱的送死通道就完成了。看到怪力姐妹还在忙碌，梅普路本打算过来帮忙，可半路却不小心踩中了陷阱，差点把自己炸成了矿工。好在他防御够高，这些陷阱对他根本造成不了任何伤害。但这样一来，好不容易设置的陷阱都被他给破坏完了，而且受到爆炸的影响，刚刚布置好的毒液也淌得到处都是。这下队友也没办法进去了。不过这也无所谓啊，现在重要的是把刚刚被破坏的陷阱重新布置一下。而伊兹这边布置的也是十分夸张，竟然直接把半个山洞给装修成了皇宫大酒店，而另一半没装修的地方则是用来防御的，毕竟也有强。物穿过陷阱的可能。接着，伊兹又推来几枚意大利炮，直接把据点给变成了一个碉堡。与此同时，克罗姆四人也布置完了陷阱，而且为了防止其他玩家进入时被误伤，还在洞口设置了贴切的警告牌。此时，一切都准备就绪，众人迫不及待地等待着强怪的到来。毕竟，活干得好不好，还得靠怪物来验收。没过多久，系统开始倒计时，众人刚准备好。山洞便开始晃动了起来，而这正是怪物踩爆陷阱所造成的。但很快就又没了动静，众人一时也有点分不清状况。为了以防万一，莎莉和梅普路决定一起来到据点外查看。结果刚走到一半，就遇上了一只傻呆呆的大眼怪，还没来得及交手，大眼怪扑腾了几下就嗝屁了。果然不太聪明。不过既然大眼怪能飞过陷阱进入洞窟，也就说明了他们缺乏具有对空技能的陷阱。接着两人来到山洞入口之后，发现这里竟然爆了一地的材料。二人便捡起材料制作陷阱，又把入口重新布置了一遍。为了打发接下来的时间，众人一起打起了斗地主。叫地主，抢地主，王炸！场外策划见状不禁头疼了起来。虽然第一波强怪出现之后，另外两大工会的成员都全部存活了下来，但大风树和他们比起来也轻松太多了吧？他们究竟在搞什么飞机？接着负责监视梅普路的策划把现场画面投放了出来。看到精心策划的活动，硬是给大风树成员完成了塔防游戏。其他策划也是十分无语，只能把希望放在下一波怪物身上了。因为接下来的怪物可是会越来越强大的。梅普路这个老六真是越来越会玩了，竟然把自己当成烟花来放。当然步骤也很简单，只需要把炸弹绑在自己的身上，开着高达飞上万米高空，然后再点燃炸弹，一个人体烟花就完成了。防御高就是可以为所欲为。前一晚因为防御坚固，正当别的工会忙着跟强怪互殴的时候，大风树成员却在据点欢乐斗地主。对此我只能说牛逼。很快时间来到了复赛的第二天，休整了一夜的众人正信心满满的走出洞口。目前大风树成员只收集到两枚银币，只差三枚就能完
。此时明明是早上，但天空却像夜晚一样黑暗。紧接着，莎莉和众人也发现了地图的定位功能被屏蔽，连通讯功能也无法使用。随即，克罗姆提议，为安全起见，今天众人集体行动。话音未落，只见众人脚下突然出现了一个传送阵，随着阵法的亮起，大家被随机传送至不同地点。梅普路被传送到了一片沙滩上，环顾四周也没能找到队友的踪影，只能自求多福，活下去再说。原来官方这次是故意把众人分开，以考验个人的应对能力。另一边，莎莉刚落的便被一帮小怪围攻，才解决完成群小怪，身后又出现了一个大怪。原来小怪都是这个老六放出来的，莎莉还没来得及动手。一发从天而降的野炮把小怪们给轰成了渣渣。原来是隐藏在树后的福磊出了手，塑料姐妹花二人决定暂不计前嫌，联手打怪。毕竟眼下活着才是最重要的。只见福磊先发出多重岩弹，打了个掩护，接着莎莉开启分身，直接把眼前的小怪秒了个精光。接下来福磊负责清理小怪，莎莉则利用分身分散小怪的注意力，接着真身一个俯冲给大怪做了个胸外科手术。漂亮！清理完所有怪物后，福磊表示自己有独门联系队友的方法。建议二人抱团行动。莎莉觉得反正也不会吃亏，便欣然同意了。两人正准备出发，头顶突然出现了一朵烟花，而这正是梅普路给大枫树成员发出的集结信号。防御高的确可以为所欲为。烟花的制作方法也很简单，梅普路点燃绑在身上的炸弹，再开启高达，把自己发射到空中。正当梅普路大玩我炸我自己的时候，一个飞行的怪物正好被梅普路的炮管卡到了裤裆。下一秒的场面，隔着屏幕我都觉得蛋疼。接着梅普路落到了一只大鸟的背上，来人正是蜜一。另一边。白给四人组正带着圣剑集结工会的小弟们跑路，只见地图正在从边缘开始被黑暗吞噬。原来这次的活动竟然还会缩小地图，因为他们的据点在地图的边缘，现在也只能拼着老命朝着地图中心前进。蜜一把缩小地图的事告诉了梅普路，接着又拿出了一张符，请梅普路代为保管。原来这张符并不简单，可以查看队友的实时坐标。这种暗戳戳送礼物的方法，我直呼牛逼。而伊兹这边跟炎帝工会的马克思传送到了一起。二人隐身来到了一面流沙瀑布前，这地方看起来就不简单。两人决定深入探索一下，而克莱姆则跟炎帝工会的米瑟利传送到了一起。往日帮战的对手，此时都变成了盟友，把解说都整凌乱了。虽然二人都是偏向辅助的职业，但打起架来却丝毫不弱。对付这些小怪就像是砍瓜切菜，可这些小怪却怎么杀都杀不完。就在两人差点扛不住的时候，一发火球从天而降，直接将整群怪物炸成了渣渣。而来人正是找过来的蜜一，看到克罗姆也在，蜜一便把梅普路的位置告诉了他。可克罗姆却想要先跟着蜜一，因为他刚刚在附近也遇到了其他玩家，推测出玩家们被传送的地点应该是固定的，所以他想要跟着蜜一去寻找其他大枫树的成员。毕竟平梅普路的防御，就算是一个人也不会出任何事。蜜一也觉得很有道理，于是便答应了下来。而另一边，伊兹跟马克思则是盖起了一座碉堡。原来他们进入瀑布之后，就遭到了一群沙兵的围攻，而沙兵的老板就是坐在王座上的沙漠皇帝。而沙皇只要拿起法杖做法，就能召唤出更多的沙兵。可小虾小鱼打着也太不过瘾了。马克思直接丢了个符，把碉堡对掉到了沙皇面前，被意大利炮打脸是种什么滋味？只有沙皇知道。与此同时，克罗姆也注意到了远处的爆炸。从这爆炸的威力，克莱姆一下便猜出这是伊兹的作品，于是顺着声响，克莱姆和蜜一便找到了两人。沙皇被打败之后，也抱了一枚银币，因为这是队伍共享的。两大公会的所有成员也都跟着获得了一枚。在获得众人的夸赞后，二人也商业互吹了一番。另一边。小霞则跟炎帝工会的新恩传送到了一起，二人落地便被一群小蜈蚣团团围住，每砍一刀，小蜈蚣的数量则翻一倍。二人懒得跟小怪纠缠，新恩一人便把小蜈蚣全数清光，还没来得及喘口气，一只大蜈蚣便破土而出。此时轮到单体伤害较强的小霞表演了，只见他直接拔出烧一刀就冲了上去，手起刀落解决了大蜈蚣。而此时的小霞又变成了小萝莉，好在新恩之前见识过，也没有很慌张。两人传送出来之后，刚好遇上了骑着凤凰的蜜。好啦，卡斯米莫。另一边，怪力姐妹和小奏跟圣剑集结的多拉格传送到了一起，因为姐妹俩的防御太低，只好躲在树洞里吃瓜。很快，小奏跟多拉格便把怪物给消灭得干干净净。此时，弗雷和莎莉也找到了过来。原来，小奏四人本来是要去找梅普路会合，结果半路遇到了这群怪物。这时，培英和德雷德也走了过来，而他们也是看到烟花才找过来的。原来，圣剑集结工会因为把据点设在了地图边缘。所以在地图被缩小之后，不仅是据点没了，就连工会也几乎被团灭了。活下来的只有他们几个，而蜜一的工会也是同样如此。于是，在所有人集结之后，众人一致决定投靠梅普路，只因他们的据点设在地图的正中央，不会有被吞噬的危险。喜欢热闹的梅普路当然没什么意见。不过令人没想到的是，白给四人组居然也活了下来。接着，三大工会强强联合一起来到了大枫树的据点，两大工会的人也被据点内的豪华和陷阱给惊到了。接着，在蜜一的指挥之下。众人又把陷阱和房间重新布置了一遍，看到三大工会联合到了一起，策划们也不禁头疼了
，甚至开始可怜起了今晚要攻击他们的怪物。要知道，他们为了只让少数玩家能够通关，昨晚可是加了一宿的班才想出缩小地图和把玩家们分散的办法，却没想到偷鸡不成蚀把米，反而让这些顶级玩家们团结了起来，只能继续加班想出更为牛逼的办法了。而大风树据点这边，马克思给洞穴装上了摄像头，这样一来。众人不用出门便能查看怪物的实时动向，很快第一波怪物就进入了山洞，而且强度也显然比昨天强了许多。眼看只靠陷阱已经无法阻止他们进入，于是裴英和蜜依决定来一场比赛，看看谁击杀的怪物更多。弗雷给两人加了个强化 buff 之后，裴英和蜜依便一起朝着洞窟入口方向走去。一番作秀时，杀戮过后横尸满地，但因为两人刚才的火力太猛，直接把马克思装的摄像头也给打爆了。毕竟这可是花费很多珍贵材料才制作出来的。还要搭上大量时间，沙利见状提议，不如大家一起主动出击。反正以目前的怪物强度，与其在这里防守，一起出去打怪还能顺便收集银币。裴英和蜜依也觉得很有道理，毕竟以这两天的情况来看，明天策划组会搞出什么变态的规则，谁也不知道。先把银币搞到手再说。梅普路也是立马点头同意。于是众人分成东西南北四个小队，东组成员怪力姐妹马克思德雷德，西组成员裴英米瑟利伊兹小奏。男组成员多拉古辛恩克罗姆小霞，北组成员沙利梅普路米伊弗雷，以据点为中心向四周探索。至于白给四人组和一些活下来的杂役，则负责留在据点守家。挂壁梅普路真是越来越变态了。正当别的玩家都忙着逃命的时候，他却召唤出哥斯拉军团玩起了我吃我自己，一口一块肉吃的不要太香。时间来到活动的第二天，为了尽快收集到银币，三个工会决定联手打怪，主动出击。正在众人忙着探索地图的时候，守家的白给四人组却发现怪物大军正赶来偷塔，大哥一下就虚了，就凭这几个废柴怎么保家卫国？而梅普路救下的两位妹子倒是很淡定，反正门口和通道都放置了陷阱，只要待在里面不出去，扛个三五分钟应该没问题。可小弟却不这么想，明明攻击才是最好的防御。第一次听到小弟说出这么有哲理的话，于是大哥决定带着众人主动出击。结果下一秒。<笑>怪力姐妹虽然防御菜，但威力却不小。骑着小熊一路闪电带火花，直接把小怪通通撞死。很快，四人便传送进了沙粒标记过的地城。刚落地，马克思便给众人加了个隐身吧，同时又想到有些怪物是无视隐身技能的，于是提醒姐妹俩要格外小心。紧接着，一群鱼怪察觉到了人类气息，全都涌了过来。毕竟姐妹俩都是脆皮，为了避免不必要的战斗，德雷德便开启瞬移，带着众人穿过湖底，直达魔王老巢。原来地城的魔王是条带电的鲶鱼。马克思先用土墙挡住了魔王的第一波攻击，接着德雷德又召唤出群狼，打算来个虚中有实，找找魔王的破绽。可没想到下一秒分身就全被魔王给电死个球了。见状，德雷德又抛出锋刃给魔王刮了个痧。魔王吃痛后正准备放大招，不料却被一发土炮打断了技能。原来出发前伊兹专门为怪力姐妹做了一些特制土炮防身，这下正好派上了用场，还能弥补手短的缺点。接着姐妹俩你一发我一发玩起了弹珠游戏，没想到误打误撞打中了鲶鱼全身最弱的菊花，趁着鲶鱼疼得直掉眼泪，德雷德趁机送了个七连斩，不料却被对方反击了回来，这下把德雷德也给整不会了。怪力姐妹见状又给鲶鱼的菊花及时送了发土炮，这次直接把对方给打了下来，于是姐妹俩便举起大锤直扑过去。然而在双重打击之下，鲶鱼还是扛住了最后一丝血，于是马克思便远距离设置了一。一座城堡困住了鲶鱼，但城堡只能存在三十秒。接下来就该轮到德雷德表演了。只见他开启超加速，再接一个二连斩火速，结束了战斗。送走鲶鱼后，众人都获得了一枚银币。而另一边，甘地小分队也收到了德雷德传来的消息，得知他们攻完地城之后，也加快了移动速度。很快，四人便到达了目的地。眼前是个古老的城堡，刚进门，众人就直接被传进了副本。结果一个小怪都没看到。既然直接打魔王，还是得万事小心。裴因让米瑟利先为众人开启免伤和恢复的 buff。然而走进魔王殿之后，发现事情并没有那么简单。原来这是个擅长召唤和远程攻击的魔王。于是小奏决定由自己来拖延时间，开出分身后，一个魔力大浪消灭了两侧的小怪。可下一秒，魔王又召唤出了更多的小弟，小奏又开启大型屏障，把小怪都秒了。此时裴英和米莉亚也做好了准备。只见裴英一个圣龙光剑先扑了过去，米莉亚用圣毛鼠打了个辅助，而伊兹这个老六此时又掏出了他的强化意大利炮。就这样，四人不到五秒就轻轻松松把魔王给屠了。众人也因此获得了一枚银币。看到还有时间，裴英便提议去找下一个地城。而另一边的新恩小分队遇上了沙尘暴，四人此时连方向都找不到，更别说找地城了。好在新恩的崩剑迅速找到了入口。然而进入之后才发现地上都是些猥琐的爬行怪物，于是众人便靠着装备混搭技能才走了过去。不得不说。梅普路这个挂逼发明的玩法还真是管用。走到尽头后，两只魔王出现了，二话不说便放出了一群蝎兵蛇将。虽然看起来牛逼，但并不扛揍。多拉古的宠物先来了个地震，咬死了一波；新恩的宠物又补了个风神，吹死了一波。而下一秒，幸存的小怪就被克莱姆的宠物全给烧死了。此时，小霞拔出烧一刀，想直接干死魔王，没想到两只魔王见势不妙，遁进了沙堆，准备反击。
，星恩和小霞直接打了个魔王措手不及。众人本以为就此结束战斗，没想到这两只智障居然玩起了巨大化变异，这样一来反而把自己彻底给暴露了。于是众人便决定逐个单杀，先由克罗姆开启优凯拉仇恨，紧接着多拉古一个裂地斧困住了魔王，星恩和小霞顺势送走了蝎子精，接着又送走了蛇精，杀疯了。解决完魔王之后，众人也打算继续寻找新的地城。而梅普路这边的地城入口被一群蝙蝠怪守卫着。此时有梅普路在，众人都觉得无需担心。可梅普路却不希望遇到穿透攻击的怪物，于是这个挂逼又开启了不当人模式。莎莉先用蛛丝给众人绑上了安全带，接着梅普路启动高达，直接带众人飞进了地城。可眼前的一幕顿时吓呆了怕鬼的莎莉。魔胎破裂后，魔王哥斯拉从绿色的羊水中现身了。弗雷立马吓得腿软，这不是翻版梅普路吗？众人顿时压力山大。见弗磊释放的多重屏障秒被魔王击碎，咪赶紧开启凤凰，把弗磊带到空中。梅普路刚好还有个暴虐的指标没用完，于是变身哥斯拉，打算来个小怪兽打小怪兽。但没想到魔王居然全是穿透伤害。此时防御最牛逼的梅普路也扛不住，连连吃头。见状，咪一和弗磊从空中给梅普路打了个掩护，接着莎莉用冰柱把魔王定身后送了套五连斩。此时莎莉发现魔王这个老六居然会反伤，赶忙提醒梅普路站远一点，但已经来不及了。暴虐不仅没把对方干死。梅普路还被反伤打回了原形。就在众人都以为梅普路活不过十一级的时候，挂逼就是挂逼，居然用触手直接给魔王做了个医美，并成功逃脱。趁魔王还没缓过来，众人决定一起上。弗磊和蜜一从空中打击，而莎莉则开启超加速上去，就是一个精准攻击。梅普路也掏出了意大利炮，下一秒魔王就被轰成了碎片。此时场外策划又炸锅了。三个工会首次并肩作战，居然在第二天就收集到了所有银币。最可恨的是，他们连晚上都在警戒，搞得策划也跟着熬通宵。看来今晚得加班设计出比玩家更强的怪物了。对此，老策划则表示无需担心，自己早就预料到会有这种事情发生，所以提前设计了困难度一百颗星的 BOSS， 保证众人一定活不过第三天。看到三大工会无意伤亡，还有原本五天的活动，硬是被众人完成了两天。论坛此时也炸开了花，同时也担心官方针对梅普路又搞什么小动作。活动终于来到了最后一天。三大工会收集银币的任务都已完成，众人现在面临的就是生存挑战了。毕竟活到最后才算完成目标。一兹提议采用老办法，在据点蹲守。可话因为落船送门已经出现在了众人面前，想躲都躲不过。而梅普路一眼就看出了这是昨天地城的入口。与此同时，莎莉发现整个地图都布满了同样的传送门，这也就是说哥斯拉今天是组团来的。众人见状都担心了起来。虽说是强强联手。但活动结束前出现的 BOSS 通常更牛逼。如果所有哥斯拉同时输出的话，势必会造成一定程度的伤亡。莎莉表示，这种状况之下，待在密室里死得更快，因为无处可逃。于是众人便决定抱团主动出击。就在这时，通道里传来了陷阱被踩爆的声音，这也就意味着哥斯拉大军已经打到了家门口。于是众人便打算尽快离开。不料此时通道已经被陆续赶来的哥斯拉给堵上了。见状，裴因立马用圣剑给众人开路，接着密伊和德雷德又把两侧的哥斯拉给秒了。伊兹嫌麻烦，干脆直接引爆了身后的地雷。而众人刚走出据点，就被眼前的一幕给惊呆了。原本光秃秃的平地，居然变成了侏罗纪公园。不得不说，策划这次是下了点功夫的。可即便如此，也无法阻止三大工会全体开启不当人模式。飞行宠物下一秒就把众人带离了据点。弗雷觉得在空中耗到活动结束比较安全，而裴英却表示，策划们肯定会针对这种情况设计飞行怪物，还是得重新找个据点。很快，众人便发现了一个视野开阔的山顶，适合应对未知的各种状况。这时，莎莉发现地图又开始了缩圈。裴英也担心这波强怪不好对付，而梅普路却觉得以强强联手的实力肯定不会吃瘪。眼下就见招拆招吧，只要扛到最后就算赢。接着，伊兹和马克思打算先在四周布置陷阱，担心怪兽会搞突袭，其他人则主动承担起了护卫工作。众人刚把陷阱布置好，就到了强怪来袭的节点。只见强光过后，最装逼的 BOSS 出现在了大家眼前。虽然还是个冒牌梅普路，但体型十分巨大，一副打不死的样子。散装玩家见状，立马决定使盾。这种无敌大块头，还是交给那些不是人的玩家来对付好了。没想到下一秒，大块头就玩起了火星炸地球。梅普路立马开启大天使，给众人提供神盾保护。虽然有惊无险的躲过了第一波攻击，但这种玩法让全服最高防御的梅普路也失去了信心。正在这时，大块头的嘴里又喷出了激光，把地面的玩家追得满地图逃命。梅普路觉得不能坐以待毙，如果不能一起干掉大块头，下一个死的可能就是自己。可此言一出，众人都愣了。要知道，此时工会竞赛并没有结束，谁不想牺牲别人让自己活到最后呢？但裴英却不这么认为，他想跟曾经的对手来一场史无前例的联合作战，并且活着的人越多，越能削弱 BOSS 的火力。既然工会会长都这么说了，于是众人便开始为联合作战做准备。此时莎莉发现地图还在持续缩小，原来策划最终的目的就是要把玩家和 BOSS 捆绑在一起。既然逃跑没用，不如想办法解决掉对方。裴英建议先把小怪青光再来火力全开大块头。于是炎帝和圣剑两个工会便立马分头出发了。大枫树成员因为移速太慢，不适合打游击，于是便决定留在原地牵制对方。再说大
大枫树成员果真是神一般的存在。随后，乌龟又带着众人躲进了树林里。这个角度的大块头看起来更威武了。于是，小霞便招出白蛇，并开启巨大化，带着众人穿行在树林中观察对方。很快，莎莉就发现了大块头身上的弱点，只要朝着发光的地方输出，肯定没错。于是，建议分头削血。莎莉又嘱咐众人，遇到危险要及时撤退，毕竟最终的目的是活到最后。接着，梅普露变身哥斯拉，而莎莉和小奏则同时给梅普露开出了分身。好家伙！这场面任谁看了都得说一声牛逼。下一秒，哥斯拉小分队便直扑到 BOSS 身上，开始喷药，把大块头疼得直跺脚。眼看 BOSS 要狂暴，怪力姐妹召唤出宠物冲上去就是一个大锤。克罗姆随即硬生生扛下了对方的反击，趁大块头还没缓过神来，姐妹俩上去又是一顿暴锤。但我浓眉大眼的大块头也是要脸的，直接一掌把负责防御的克罗姆打到了残血。脆皮的怪力姐妹瞬间吓傻了，好在克罗姆下一秒又满血恢复，在三人的轮番配合下，大块头终于跪了。看到战术奏效，莎莉马上开始组织全面攻击。小霞展开武士之臂，使出旋风，莎莉又及时补了个五人斩。小奏放出炎弹后，又召唤出宠物幻化成结衣，把双重打击变成三重打击，再加上啃脚的小哥斯拉军团，一口一块肉吃的不要太香。众人不到三秒就消掉了对方的一层血，牛逼！可大块头也不是吃菠菜长大的，立马就发动了全范围反击，不仅群秒小哥斯拉，就连梅普露也被打回了原形。幸好有万能的伊兹在。喝了我的治疗药，保命保健康。紧接着，大块头又发动了下一轮攻击，小奏立马开启守护之光，为群体免伤。看到无法伤害对手，大块头又开始了对空打击。克罗姆和小奏立马展开了防御，而伊兹则用高级药水给众人治疗。眼看解决不了这帮老六，大块头决定先回家充电。可没想到，梅普露和莎莉此时已经悄咪咪躲在了他身后。两人决定先打烧大块头的翅膀，只有让他飞不起来，众人才能继续攻击。梅普露立马掏出意大利炮，对准翅膀就是一发。再配合莎莉的五连斩，下一秒大块头就坠机了。可刚落到地上，又立刻对二人发起了更为猛烈的攻击。好在梅普露及时用冲锋掩护了莎莉，但自己也被强行解除了高达形态。还没等二人缓过神来，大块头释放出的火球已经从天而降，眼看就要被击中。及时赶到的裴英和咪一把二人带上凤凰飞到了空中。裴英决定就此展开总攻。很快，所有工会成员都集结到了一起。在高手玩家们的轮番暴虐之下，大块头很快便倒下了。但为防止诈尸，伊兹还是用定神草将其捆成了王八。蓄力已久的怪力姐妹立马欢脱了起来，就连白给四人组都获得了证明自己的机会。野生玩家们也纷纷加入了群殴的队伍。虽然此时众人都玩得很嗨，可大块头毕竟是活动最强 BOSS， 即便无法动弹，但血条依然坚挺。尽管就这么耗到活动结束也能通关，但为了避免节外生枝，负责空中防御的三大工会会长决定尽快结束战斗。随后，蜜一启动杀戮，裴英开启圣剑。两股力量集结在一起，给大块头来了个痛点打击。在莎莉补刀后，梅普露变身高达，并放出毒龙。乌龟又接了个精灵炮，不料这波致命打击反倒把奄奄一息的大块头给打精神了。光速挣脱了定身草，接着就是一拳反击，不仅打飞了梅普露和乌龟，还直接把梅普露打成了红血。众人都吓出屁来了，这可是挂逼梅普露啊！难道游戏官方就没打算让任何人通关？而莎莉此时的法力值也所剩无多，眼看梅普露要挂，还是启动高速冲上去丢了个治疗。梅普露这下也精神了，打算让大块头见识一下点满防御的力量。裴英和蜜一也做好了掩护的准备，众人见状纷纷为梅普露加油助威。如此热血的关头，梅普露这个老六居然又玩起了技能混打，先让乌龟发射精灵炮攻击自己，借着冲击波启动了恶势技能，下一秒直接穿透了大块头的身体，牛逼！送走大块头之后，天空也随即亮了起来，看到所有人都存活了下来。梅普露顿时觉得一切辛苦都是值得的。就在这时，系统提示所有人都获得了三枚银币。接着，精灵又宣布存活到最后的人还额外获得五枚银币。活动是顺利结束了，可策划组的头也大了。明明是为了减少通关人数才设计了打不死的哥斯拉，没想到最后的结果竟是人手八枚硬币，而攒够十枚的玩家就可以置换更强的技能。看到如此多玩家都将获得加强，策划们感觉自己要吐了。如此一来，下一层的怪物只能重新设计难度。而秘书则表示，作为官方，能让玩家开心满意就是最幸福的事，就算加班也值了，并表示会跟老板提交涨薪的事宜。这针鸡血打得可真及时，策划们立马热血沸腾。秘书接着又表示，这次招的新人是个妹子，话还没说完就把单身狗们给激动坏了。秘书最后又补了一句：“我也是听说而已，老板怎么安排我说了不算。”炖娘第二季就给大家解说到这里，看花絮内容第三季很快会上线，订阅不走丢。感谢观看。